dalga seslerinden falan beni duyuyor musunuz hiç bilmiyorum ama Bali'de ilk full günümüz. Cangu'dayız. Kahvaltımızı falan yaptık. Böyle bir küçük bir yürüyüş yaptık. Burası daha çok böyle surf falan yapılan bir yer. Surf bugün yapmayacağız. Daha doğrusu ben hiç yapacak mıyım bilmiyorum. Ben birazcık korkuyorum. Karar yapacak. Şimdi oturduk böyle Sakinlikte plaj var. Hindistan cevizlerimizi aldık. Onu içiyoruz. Burada ilk defa tabii ki de böyle bir şey içişim. Ay dalgalar. Sandığım kadar güzel değilmiş. Hindistan cevizi tadı bir kere hiç gelmiyor. Böyle hafif meyve aromalı bir su gibi. Dışarıda sizinle çok rahat konuşamıyorum. Hani bu sefer utandığımdan utandığımdan değil. Rüzgar, dalga sesi falan beni ne kadar duyabileceğinizden emin olamadığım için. O yüzden söylemek istediklerimi odaya bırakıyorum. <gülüyor> Bunu söylemiştim ama sanırım. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Beklediğimden çok daha fazla sıcak. Her yerim sırlı sıklam oldu. Ama neyse bugün burası için çok planımız yok zaten. Sadece bugün değil Çangu için genel olarak. Hatta genel olarak Bali için planımız yok. Hani ben yine araştırmalarımı vesaire vesaire yaptım. Neler yapılabilir, nerelere gidilebilir falan diye. Ama Sicilya'daki gibi böyle adım adım her gün için bugün buraya gideceğiz, buradan çıkıp buraya gideceğiz, buradan çıkıp buraya gideceğiz falan tarzı plan yapmadım. Hatta sadece burada Çangu'da yani e, otel tuttuk. Diğer yerlerde hiçbir otelimiz falan yok. Henüz buradan sonra nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Burada 3 gün falan kalacağız. Daha böyle esnek bir seyahatimiz olacak bu sefer yani. Hayır ayaklarını yıkıyorum. Ses geliyorsa. Seni çektim kız. He, ve burada da Çangu'da da çok yapılacak turistik bir şey yok aslında. Görülecek çok bir şey yok. Daha çok surf yapmak için buraya geliyorlar. Bir de expert dediğimiz işte e, bilgisayarını alıp buradan çalışan turistler bolca mevcut burada. Onların daha çok takıldığı bir yermiş. Biz de ilk günleri böyle daha sakin geçirelim e, ve Pavel surf yapmak istediği için burayı seçtik. İşte burada birkaç gün geçirdikten sonra bakacağız bakalım nerelere gideceğiz. He, bu arada yediklerimizi detaylı olarak hem reels olarak hem de shorts olarak paylaşmayı planlıyorum. Paylaş Yaşmışımdır siz bu videoyu izlerken çoktan zaten. Onları merak ediyorsanız o şortlara, reel'lara bir göz atabilirsiniz. Batımımızı izledik, biralarımızı içerek, canlı müzik dinleyerek. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Saatten 7 bu arada. Geri yürüyoruz sanırım, yiyecek bir şeyler falan bulacağız. Garip gelen bir şey, havanın bu kadar sıcak olup bu saatte karanlık olması. Biliyorsunuz Türkiye'de yani yazın, hava sıcakken. Güneş 8'de falan batar en fazla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ama burada hava sıcak ve 6.5 gibi falan güneş battı. Şu an zifiri karanlık. Çok garip geliyor benim bedenime bu. Yani uyuşmuyor. Şu an kış olması lazım, soğuk olması lazım gibi. Ya da aydınlık olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama değil. <gülüyor> Hemen amele yanı olmuşum ya. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama görünüyor gayet de. <gülüyor> Şurada gördüğünüz gibi boynumda da var aynı şekilde. Yani... Ne bekliyordum bilmiyorum. Bu tipimle de sizinle niye konuşuyorsam neyse. Ne bekliyordum bilmiyorum. Sadece yüzüme güneş kremi sürdüm. Doğal yapmış olmam. Biz yine plaja geldik. Pavel surf dersi alacak. Surf yapacak. O daha önce de Endonezya'ya gelmişti. O zaman birkaç kere falan surf yapmış. Birkaç kere değil gerçi. Endonezya'dayken bol bol surf yapmış yani. Ya hayatımda surf yapmıştı var. O yüzden tekrar yapmak istiyor. Eğlenmiş. Ben korkuyorum. O yüzden ben burada oturup çocuğumu izleyeceğim. Ben hem dalgalardan korkuyorum hem genel olarak okyanustan korkuyorum. İnşallah duyuyorsunuzdur yine rüzgar var. Ben okyanustan da genel korkuyorum. Çünkü kocaman bir su ve birçoğu da keşfedilmemiş. İçinde nasıl yaratıklar var bilmiyorum. Deniz olunca o kadar kötü değil de okyanus yani. Sonu ucu bucağı yok. Ondan birazcık bir fobim var okyanusa karşı. Bir de bu kadar dalga falan olunca tırsıyorum açıkçası. O yüzden en azından bugünlük ben bir oturacağım. Sörçümüz yoruldu. Dalgalar biraz fazla kuvvetli. Almış sevgilimi dalgaların biri. Çamaşır makinesi gibi döndürmüş denizin altında. Yoruldu. <gülüyor> Şimdi öğleden sonramız boş. O yüzden buraya böyle yarım saat uzaklıkta bir tane tapınak var. Denizin ortasında bir taşın üstünde. Oraya doğru gideceğiz. Onun için de motor kiralayacağız. Normalde burada scooterla geziyor herkes zaten ama benim ehliyetim yok. 
Havelin de uluslararası ehliyetinin süresi dolduğu için ya legal değil. Çok bir şey olmuyor aslında ama yine de riske atmak istemedik. Çünkü hani kaza falan yaparsak bu sefer sigorta, hastane masraflarını falan karşılamayacak. E, ehliyetimiz, lisansımız olmadığı için. O yüzden burada Uber gibi ama motosikletle götüren uygulamalar var. Onlardan e, kiralayacağız. İki kişinin arkasına atlayıp gireceğiz tapınağa bakalım. Saçım başım dağıldı kasktan. Ben scooterla vardım tapınağa. Ama Pavel'le mecburen ayrı scooterlara bindik ve onun sürücüsü başka bir yoldan geliyor. Yani arkamda olması gerekiyordu ama ilk bindiğimizde bile direkt başka bir yola saptı. O da gelmedi. Pavel bekliyorum burada şu an. İlginç bir tecrübe. İlk defa hayatımda motosiklete bindim. Birazcık adama fazla tutunmuş olabilirim. <gülüyor> Korkudan ama yapacak bir şey yok. Pavel de geldi. <gülüyor> Başak. Ne başak? Şey yok. Ne kahıyorsun? Kahıyorum. Burada iyi musunuz? Ne? İyi musunuz? İyi miyiz? Ne? Yeah, miyiz? Are we okay? No. Are you, do you like it? Seviyorum. Yeah. Beğendim mi? Ha, beğendim. Beğendim. Ya, tamam, tamam. Fotoğraf çekiyorsun. Video çekiyorum. Ha, video. Tamam. Bugün normalde Çangu'dan ayrılıp Uluvatu'ya gidecektik. Ama planlar birazcık değişmek zorunda kaldı. Çünkü Pavel bir miktar gıda zehirlenmesi yaşıyor. Ne oluyorsa hep bu çocuğa oluyor. Gerçekten hiç anlamıyorum neden. Neden bana hiçbir şey olmuyor da hep o hasta. Özellikle son bir buçuk ayda falan. Ama yine ona oldu. Geceden beri yani sabah beşten beri falan kötü bayağı midesi bağırsakları. O yüzden buradaki kalışımızı bir gün daha uzattık ve bugün tabii ki de bir yere çıkamıyoruz. Oteldeyiz. Pavel'in iyileşmesini bekliyoruz. Bali Beli diye bir şey var zaten burada. Birçok turistin başına geliyor. İşte iyi temizlenmemiş yiyeceklerden ya da musluktan su içerseniz falan. Biz musluktan tabii ki de su falan içmedik. Biliyorduk bunları ama belki de dün gittiğimiz yerde o tapınağın orada yediğimiz yemektendir. Ya da orada Pavel'in içtiği çayımsı şeydendir. Çünkü onun içine buz koymuşlardı. Belki o buzu e, musluk suyuyla falan yaptılar bilmiyorum çok aşırı temiz bir yer gibi görünmüyordu lokal bir yemek yemiştik böyle küçük lokanta tarzı bir yerde büyük ihtimal oradan çünkü ondan sonra sadece burada bir Çin restoranında ramen yedik ve baya orası hani mahalle arası yeri değildi baya lüks sayılabilecek bir yerde o yüzden orada ne olduğunu düşünmüyoruz büyük ihtimal tapınaktaki yerden Bali Beli tecrübemizi de yaşamış olduk böylece İnşallah bir gün de geçer yani ben şeyinde değilim hani günümüz gitti falan Pavel ona üzülüyor şu an bir gün harcamış olduk diye ben sadece bu çocuk artık bu çilelerden ne zaman kurtulacak ne zaman sağlıklı olacak onu hasta görmekten ben yoruldum Pavel kendine geldi ve biz de Uluvatu'ya geldik Otelimize giriş yapmış bulunmaktayız. Şöyle yeni bir minik göstereyim. Burada bir yatağımız var. Arkamda bir dolap var. Büyük ihtimal kullanmayacağımız. Şurası da banyo. Aynı da böyle. Işık var güya ama çok bir şey fark etmiyor. Duşumuz da şurada. Buradaki banyo birazcık kokuyor. Bilmiyorum. Bir de burası daha böyle köyün içinde gibi bir yer. Çangu'da direkt böyle zaten küçük bir yerde orası. Tek bir sokak vardı. Oradan plaja yürünüyordu. Burası böyle bayağı köyün içindeyiz şu an. Ve burada şey scooterlardan kiralamak zorunda kalacağız sanırım. Çünkü buraya o taksi gibi olan scooterlar gelmiyormuş. Bizim Türkiye'deki gibi buranın lokal sürücüleri sorun yaratıyormuş. O yüzden birazcık kendimize riske atıp scooter kiralayacağız. Ama dışarıyı göstereyim. Burası tatlış. Böyle. Recover the boy. No more body belly. No, it was no, it was sensitive but quick. Sensitive? I mean like intense. Intense. And it was but intense quick. but fast. Yeah. Have a good day. Yes, bye bye. bye. Motor 
Şura bindik, kask taktım diye saçımı böyle yapmam gerekti. Alel acele. Şu an kendimi çok çirkin hissediyorum. Güzel yapamadım çünkü. Ve buralarıma da güneş kremi sürdüm. Çünkü saç diplerim yanmış. Ve bir saçmalık ilk defa geliyor başıma. O yüzden buralarda böyle yağlı yağlı duruyor. Bir garip duruyor. Ama idare edeceğiz. Kasksız binemezdim. Zaten birazcık tırsıyorum motora binmeye. Ama büyük rahatlık gerçekten. Günlük kiraladık. 80 bin Endonezya parası. O taksi gibi olan şeylere binince de geçen mesela ta Tana Lota giderken ben 15 verdim. Pavel 30 verdi. Bana bakıyorlar. 24 saat boyunca 80 bin de bayağı iyi fiyat aslında. Motor kiralamak için. Aşırı sıcak bugün hava. Güneş de tam tepemizde olduğu için karşılık birazcık gölgeye. Şöyle. Birazcık da diz izliyoruz. Burada sadece plaj var. Çok yapılacak bir şey yok. Birazdan şu taşın üstüne çıkacağız. Oradan böyle daha bir panoramik görüş yakalayabiliyormuşuz. Ona bir bakacağız. Ondan sonra da devam edeceğiz. Bol bol plaj gezeceğiz sanırım burada. Saçım değişti ama hala aynı gündeyiz bu arada. Sadece beğenmediğim için otele dinlenmeye geldiğimizde bir değiştirdim. Şimdi tekrar çıktık. Padang Padang plajına geldik. Daha gelemedik daha doğrusu oraya doğru yürüyoruz. Ee, burası da Eat, Pray, Love filminin çekildiği plajmış. Ve sanırım plaja yürürken maymunlar göreceğiz. İnternette öyle okudum bilmiyorum. Bu beni birazcık geriyor ama birazcık da mutlu ediyor. Hayvan severim çünkü. Bakalım garip bir yoldan gidiyoruz. Bak şimdi. Plaj bu taraftan diyor. O taraf şöyle bir yol. Going first? No you're going first. Okay. Bismillah. I thought that's a monkey. I thought this is the tail of a monkey. Geldik plaja. Kısa bir yoldu ve maymun falan da yoktu. Sanırım o başka bir plajdı. Karıştırdım galiba. Ama gösteriyorum. Burada yüzebilirmişiz aslında ama şu ana kadar gittiğimiz bütün plajlar Aşırı dalgalı olduğu için, surf plajı oldukları için ben buranın da öyle olacağını beklemiştim. E i̇şte başlangıç seviye surfçular için güzel falan yazıyordu. Dedim okey orası da dalgalı olacak. Ama dalgalı falan değil. Yüzülebilirmiş ama hiç biz bikini mayo falan getirmedik buraya. Bir görüp gideceğiz diye planladık. Burada hala orada surf yapıyorlar. Ama biraz daha bu taraftaymış dalgalar. Burası bayağı bildiğin yüzmelik. Şimdi başka bir plaja geldik. Bu arada maymunların olduğu plaj az önce gittiğimiz plajmış. Araştırdım yine baktım bize denk gelmedi sadece. Kısmet ama Ubud'da bol bol maymun göreceğim zaten. Buradaki plaja da geldik tabi güneş falan battı. Oradan çıkınca bir yemek falan yedik. Ve birazdan eve gideceğiz ama çok yakındı yemek yediğimiz yer bu plaja. Burayı da görelim dedik. Bir sürü merdiven indik. İnerken iyiydi de şimdi çıkarken yine öleceğiz büyük ihtimal. Kara bulutlar geldi. Bu akşam yağmur var. Hatta sanırım bir e, şimşeği yakaladım. Ne kadar çıktı kamerada bilmiyorum ama tam ben çekerken şimşek çaktı. Aslında yağmur başlamadan eve gitsek iyi olacak. Çünkü motorla yağmurda hava karanlıkken birazcık tırsarım. Ter aktı her yerimden. Ve bacaklarım yine Azer bülbül gibi titriyor. Neyse. Otele gidiyoruz. Odamıza geldik. Hemen birazdan duşa gireceğim. Çünkü aşırı pis hissediyorum. Burada her gün, daha doğrusu dışarı çıkar çıkmaz pis hissediyorum çünkü çok sıcak ve yapış yapış. Üstüne bir de güneş kremi sürmek zorunda kaldım her yerime. Normalde sadece yüzüme sürüyordum ilk günler. Yüzüme ve boynuma sürdüm. Fark bu ışıkta ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama buram yandı, boynum yanmadı mesela çünkü boynuma sürmüştüm. Sonra bur kollarım yandı, hafif burada da amele yanıklarım var. Burada daha çok belli gördüğünüz gibi. En çok da burada belli. Böyle kare. <gülüyor> Üstümde o gün giydiğim şeye göre. O yüzden mecburen bütün vücuduma sürüyorum. Çünkü o gün aslında çok güneşte kalmadım. Çok da yürümedim. Yani en fazla bir yarım saat falan işte motosikletle bir yere gittik. Tanaloto gittiğimiz gün müydü? Ay bilmiyorum. Ama çok kısa güneşte kaldım aslında. Ama buradaki güneş o kadar güçlü ki yetti beni ıstakoz yapmaya ki ben normalde kızarmam. Direkt kararırım. Kızarıyorum burada. O yüzden her yerime güneş kremi sürdüğüm için zaten terden Pis hissediyorum güneş kreminden ekstra pis hissediyorum. Bir de güneş kremi sürdüğüm için her yerime kum yapıştığı için ekstra pis hissediyorum. O yüzden hemen şimdi duşa giriyorum ve günü burada kapatıyorum. Yarın görüşürüz.
Günaydın. Bugün bir kültür parkına gideceğiz ilk önce. Kocaman böyle havalimanından inerken de gördüğümüz bir heykel var. Ve orada sanırım bir sürü başka heykel bir şey de var. Gidince göreceğiz nasıl bir yermiş. Önce oraya gideceğiz. Ondan sonra oradan da çıkıp Uluvatu Tapınağı'na gideceğiz. Gün batımını orada izleyeceğiz ve gün batımı sırasında orada bir de buranın geleneksel dansları falan yapılıyor. Şurada şu an bir kuş kadar büyük bir böcek uçuyor. İnşallah bana yaklaşmazsın. Neyse. O dansları izleyeceğiz. Planlar şimdilik böyle ama bugün şey almayacağız, scooter almayacağız. Okey dün kullandık ama çok daha önce de dediğim gibi güvenli değil bizim için. O yüzden bugün şey çağırdık, taksi gibi olanlardan araba çağırdık ama. Gelirler inşallah bakalım çünkü otelimiz böyle ormanın içinde bir yerde falan ve buraya gelmeyebilirlermiş. Bekliyoruz. Gelmezlerse mecburen yine scooter almamız gerekecek çünkü. Ama Uluvatu'da genel olarak scootersız bir yere gitmek gerçekten zor. Yani en rahat ulaşım şekli scooter. Cangu da her yere yürünüyordu da burası öyle değil. Araba gelmiyordu. Biz de taksi motor söyledik gene. İnşallah onlar gelir bakalım. Parkın birçok yeri kapalı. O yüzden biletler yarı fiyatınaydı. Neden kapalı? Çünkü haftaya burada G20 zirvesi yapılacak Bali'de. Biz bunu gelmeden bilmiyorduk. Buraya gelince öğrendik. Belli bir şahıs beni Bali'ye kadar takip etmiş olacak. Bali'ye geldim yine kaçamadım. <gülüyor> Ama o zirve yüzünden burada her yerde hazırlıklar yapılıyor. İşte bir sürü polis var bu parkın etrafında. Sanırım buraya ziyarete falan gelecek devlet başkanları. Şu arkamda gördüğünüz kocaman heykelin tepesine çıkamıyoruz bu yüzden. Yapacak bir şey yok. Heykelin altında böyle müze gibi bir yer vardı. İşte Bali mitolojisine ait karakterleri ya da olayları figürlerle anlatmışlar böyle. Küçük bir yerdi ama. Sonra oradan çıktık. Bir amfiteyatronun oraya geldik. Orada da Bali'deki geleneksel dansları bizim akşam izleyeceğiz dediğim danslar burada da vardı. Biletimize de dahilmiş. Ee, onları izledik. <gülüyor> Eğlenceliydi. Pavel'i sahneye aldılar. Pavel de onlarla beraber birazcık dans etti. Ondan sonra küçük bir tane de orada sanat müzesi vardı. Oraya da bir girdik. Yine o da biletimize dahil. Şimdi çıktık. Bir yemek yemeye gideceğiz. Bu geldiğimiz yer ama yani her yer açık olsaydı sanırım burada bir gün bile harcanabilirdi. Çoğu yer kapalı olmasına rağmen saat kaç gibi geldik? Hadi 11 gibi geldik diyelim. Biraz daha erken geldik büyük ihtimal. Ama şu an saat 2 anca çıktık. Çoğu yer kapalı olmasına rağmen 3 saat falan harcadık yani. Ama neyse dediğim gibi şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Oradan da tapınağa geçeceğiz. Bu kadar manki. <gülüyor> Ağaçtan çatı atlıyorlar. Şunların hepsi maymun. Tapınağa geldik ve dansı izlemek için biletimizi aldık. Arkamda gördüğünüz insanlar hep bilet sırası bekliyor. Buraya getiren sürücü bize dedi ki işte biletleri nereden alacağınızı biliyor musunuz dansı? Biz de yok falan dedik. O da işte göstereyim ben size dedi. Hem size ben bir şey gösterirsem tapınak alanına ücretsiz girebiliyorum. Böyle ikili bir çıkar ilişkisi yapalım dedi. Allah'tan o bize gösterdi nereden bilet alınacağını. Biz böyle bir yarım saat falan filan sırada bekledik. Nerede bekleyeceğimizi bilmeseydik büyük ihtimal bilet falan alamayacaktık. Ve bugün Ulubatu'da son günümüz. O yüzden kaçırmak istemezdim yani. Neyse şimdi biletlerimizi aldık. Tapınağı bir göreceğiz hızlıca. Daha bir saatimiz falan var çünkü danslara. Ondan sonra da gideceğiz danslarımızı izleyeceğiz. Bu arada şöyle bacakları kapatmalık şeyler veriyorlar. Ben bugün bilerek zaten uzun pantolon giymiştim. Tapınağa gideceğiz diye. Benim sadece belim kapatıldı. Bele takmalık şey bu arada uzun elbisesi olanlara falan da vermişler. Amacı sanırım belimi kapatmak değildi. Tam çözemedim ama Pavel'e bundan verdiler, bana bundan verdiler sadece. Tapınak da böyle. Bu kısımda sadece dua ediliyormuş. Oraya bizim girmemiz yasak. Şöyle bir yamacın üstünde tapınak. Burada karşımıza bol bol maymun çıkıyor. 
aileler halinde çıkıyorlar hatta. Çok tatlılar. Sevebilmek isterdim ama korkuyorum birazcık bir hastalık bulaştırmalarından falan. Çünkü kuduz falan Bali'de mevcut. Maymunlardan falan da bulaşma ihtimali var. Düşük aslında daha çok köpeklerden, kedilerden falan bulaşıyormuş ama yine de çok yaklaşmamaya çalışıyorum. Hastalığın dışında bir de eşyalarınızı çalıp kaçma huyları varmış. O yüzden maymun gördüğüm an gözlüklerime yapışıyorum. Çünkü kafandan gözlüğü alıp gidebiliyor yani. Garip garip tepkiler veriyorum her maymun gördüğümde insanlar bana bakıyor. <gülüyor> Deli gibi. Ne yapayım hayatımda ilk defa maymun görüyorum ben. Hem de böyle şey vahşi maymun. Hayvanat parçasında falan değil. Bak yemek yiyor orada. Oturmuş masada yemek yiyor maymun. Çünkü birileri yemek vermiş. Aslında yemek vermemek lazım. Hem bir şımarıyorlar insanlara çok yaklaşıyorlar. İki e, kendi kendilerine yemek bulma yeteneklerini yitiriyorlar. Bu da yemek yiyor. Diğer bir açıdan tapınak şurada. Otelimize geldik ve tek bir şey anlatmak için açtım şu an kamerayı. O dansları izledikten sonra o olduğumuz yerden otele Uber çağırdık. Yani Uber değil de Bali'de kullanılan Uber tarzı bir uygulamayla taksi çağırdık. Ve Türkiye'de olan problemler lokal taksicilerin bu tarz uygulamaları sevmemesi burada da mevcut. Ve haberdardık bu durumdan zaten ama birebir yaşamış olduk bugün. Arabamız geldi taksimiz. Ve beklediğimiz yer fark etmemiştik ama tam taksicilerin olduğu yermiş, taksi duraklarının olduğu yermiş. Tam biz arabaya biniyorduk ki motorla, taksiler çünkü burada motorla da çalışıyorlar. Arabanın önünü kestiler ve bizim arabaya binmemizi engellediler. Binemedik taksimize. Tamam dedik neyse bilmiyoruz hadi şey şoföre de sıkıntı çıkmasın diye. İndi görüyoruz. Peşimizden geliyorlar. Uber'imizin peşinden gidiyorlar. Bizi alacak olan Uber çünkü yavaş yavaş gidiyor. Azıcık ileride alırım sizi falan diye. İzin vermediler ona. Baya bir takip ettiler bizi. Resmen bir peşine takılıyorlar. Motorla arabanın peşine takılıyorlar. Yolcuyu almasın diye. Neyse bizim araba baya ilerledi. Hani bizi bırakıyormuş gibi. Ondan sonra peşinde bıraktı motor arabanın. Biz de inat ettik. Normal taksiye binmeyeceğiz diye. Böyle bir tavırdan sonra daha da inat ettik. Binebilirdik aslında. Neyse peşimizi bıraktıktan sonra bizim Uber taksici geri dönüp bizi aldı. Öyle geldik eve. Ama sıkıntıymış gerçekten burada. Neyse. Uluvatu defterini de bir aksilik çıkmazsa. Çangu'da olduğu gibi birimiz işte bali beli falan olmazsak. Kapatıyoruz bugün burada. Yarın Ubud'a geçeceğiz. Yarın görüşürüz sizinle. Ubud'a gelmiş bulunmaktayız. Buradaki odamız çok daha güzel göründü gözüme. Gösteriyorum hemen şöyle. Şu cibinlikli bir yatağımız var. Burada kocaman pencerelerimiz. Dışarısı da çok güzel, çok tatlı. Burada bir oturma alanımız mevcut. Yine her zamanki gibi kullanmayacağımız bir dolap. Pavel. Pavel. <gülüyor> Aa, burada da şey var. Bu daha iyi. E, havluları falan asabiliriz en azından. Askılıklı bir dolap var. Yanlarda komodinler. Banyo da çok daha iyi duruyor diğerlerine göre. Şurada tuvalet, ayna. Kendimi görebildiğim bir ayna. Bir önceki odada ışık o kadar kötüydü ki görünmüyordu hiçbir şey. Ve burada da duşumuz. Oh. I so like this soft. Aa. If you compare it to the last two. Maybe that's not a very exactly. good thing for you. Aynen çok yumuşakmış yatak. Ama olsun odanın kendisini beğendim. Buraya gelişimiz Uluvatu'dan 2 saat falan sürdü arabayla. Şimdi birazcık dinleneceğiz ondan sonra bakalım neler yapacağız. Bir yemek yemeye geldik. Lokal bir yerde yiyeceğiz yine. Umarım yine bir sindirim sistemi hatası yaşamayız. Ama burası turistlerin de çok geldiği, yorumları da aşırı iyi olan bir yer. Ve mekan aşırı huzurlu. Müziği duyuyorsunuz zaten. Şimdi etrafı da göstereceğim size.
Böyle bir bahçedeyiz, ağaçların içindeyiz. Çok beğendim burayı mekan olarak. Yemeğini de şimdi deneyeceğiz. Nasi goreng söyledik. Ee, Endonezya'nın en meşhur yemeği. Bir de yanına içecek olarak Hindistan cevizi suyu söyledim. Ama böyle şekerlendirilmiş bir kokteyl tarzı hazırlanmış bir Hindistan cevizi suyu. Ve çok beğendim. Onu da göstereceğim. İçecek böyle. Nasi goreng de böyle. Fried rice gibi bir şey. Şunun tadı aşırı iyi. Yemek de bayağı lezzetli. Bu evde yapılır ama. Dönünce belki yaparım. <gülüyor> Ubud'dan maymun ormanının oradayız. Şu an her tarafta maymun var. Are, are we gonna enter? Okay. Şimdi içeri gireceğiz. Gözlüklerimizi falan filan korumaya aldık. Biliyorsunuz maymunlar hırsız. Bakalım inşallah bir saldırıya falan uğramayız. Please don't attack me. Hello. Girdik ormanın içine ve Mesela. Bu da bebis var mesela. <gülüyor> Şuna bakın kucağında küçücük bir bebeği var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bak bak. Tipe bak. Ya. Burada maymunlarla selfie falan da çekiliyorlar. Görevliler böyle insanların eline yiyecek bir şey koyuyor. Maymunlar Omuzlarına tırmanıyor. Ondan sonra kamerayı böyle tutarken köşesinden de yemek veriyor. Maymun ona uzanınca almak için sanki o selfie çekiyormuş gibi duruyor. Ama ben o kadar cesur değilim. Yapamayacağım onu. Yani bir yandan aşırı böyle alıp sevmek istiyorum kucağıma. Hepsini çok tatlılar. Özellikle bebişler. Savaş çıktı arkada neyse. Ama dediğim gibi bir yandan da ne gibi hastalıklar bulaştırabilirler bilmiyorum. Kuduz bunlardan biri. O yüzden tırmalar biri ya da ne bileyim yalarmalar salyasından falan da bulaşabiliyor çünkü. O yüzden e, tutuyorum kendimi. Dokunmayacağım. Bir yandan korkuyorum da zaten. İşte tipe bakın. <gülüyor> Mahsun. Bu da bir temizlik operasyonu yapılıyor. Ormanın içinde şöyle kapalı bir kafes var ve bunun içinde de iki tane maymun var. Bir tanesi şu Nelson. Körmüş. Ya kıyım mı? Bir tane de şurada. Diğer taraftan geçeyim. Bu da baya yaşlı bir maymunmuş ve bir kaza sonrası bir kolunu falan kesmek zorunda kalmışlar. Bu iki maymun normal vahşi hayatta kendi kendilerine hayatta kalamadığı için ve sosyalleşemediği için onlara ormanın içinde böyle bir kafes yapmışlar. Yemeklerini sularını falan burada veriyorlar. Aynı zamanda ortamlarının da dışında değiller. içindeler. Sadece ayrı bir kafesteler. Kendi kendilerine yani yemek falan bulamıyorlarmış. Öyle. Üzücü birazcık. <gülüyor> Çok tatlılar. Şu yaşlı olan, bu da kör olan. Okumak isterseniz de şöyle durdurup okuyabilirsiniz. Bu yaşlı olan da hiç yerinden oynamıyor bile neredeyse. Bu da benim sesimi takip ediyor. <gülüyor> Battle? Which one? Şişe çalmış. Şu. <gülüyor> Ay bebeğe bakın. Ya. Bebeğe bak. Bebeğe bak. Bebeğe bak. Kurban olurum. Şurada bir tanesinde de Hindistan cevizi getiriyor. Allah seni ne yapmasın. Tipe bak hele bak. Hele tipe bak. Nasıl taşıdı onu? Hop, temizlik zamanı. Okay, okay, yaklaşma bana. <gülüyor> He's like film me. I'm cute too. <gülüyor> Şişeli geliyor. Manyak ayol bunların hepsi. <gülüyor> ne buldun sen ya? Biri onun saman tek tuktu kokanat. Saman stoldu kokanat. This is like pay attention to me. Look, I have a bottle. Let's play. <laughs> Ha! 
<gülüyor> bir deli de burada. Small ones, small ones. Okey, bugün burada sadece maymun ormanına gittik. Bir de ondan sonra birazcık böyle sokaklarda dolandık. Ben şapka almak istedim. Bana mı güldün? Şapka almak istedim çünkü güneşte... Ya görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kamerada çok belli olmuyor ama sacımın derisi yandı. Söylemiştim bunu daha önce de. Burası kıpkırmızı. Dün başım da çok ağrıdı. Güneş geçti büyük ihtimal başıma. O yüzden bir adet şapka aldım. İşte sokaklarda birazcık dolandık. Otele geldik. Birazcık burada dinlenip sonra yemek yemeye çıkacaktık. Yağmur yağmaya başladı ama ne yağmur. Bildiğimiz muson yağmurları. Ki zaten muson yağmurları sanırım bunlar. Yağıyor. Bardaktan boşalırcasına. Ve duracak gibi de durmuyor hava durumunda. Bütün gece hatta yarın bütün gün yağmur yağacak gibi. Ve ben zaten buraya gelirken yağmurlu havalarla çok karşılaşacağımızı biliyordum. Çünkü Kasım burada yağmur sezonunun başlangıcı. İlk bir haftayı iyi atlattık yine bence. He, yağmura hiç yakalanmadık henüz. Ama sanırım önümüzdeki hafta bol bol yağmurlanacağız. Ve bu yağmur durmazsa bugün de yağmurda dışarı çıkmak zorundayız. Yemek yemeye aç kalacağız yoksa. Öyle. Okay, yağmurluklarımızı giydik <gülüyor> yemek yemeye. Çıkacağız inşallah ama kamerayı falan almayacağım. Çünkü çantayı almıyorum aslında direkt. Sırılsıklam olacak. Kartımı falan Pavel'in cüzdanına koydum. Onun cebine koydum. Kamerayı almıyorum. O yüzden burada size veda ediyorum. Telefonla bir klipler çekersem buralara koyarım. Kotu fikir. Aşkım ne yapalım yani? <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Kahvaltıya yine aşırı huzurlu bir yere geldik. Hatta böyle ayakkabıları çıkarıp falan giriyorsunuz. Yine her yer yeşillik. Gösteriyor. Buralarım da hep ağaç. Hatta tam bizim karşı tarafımızdaki e, masalarda güzel bir ormanımsı manzara da var. Ama orada yer yoktu. Biz buraya oturduk. Kahvaltı menüsü söyledik. Kamerayla çekmeyi tamamen unuttum çünkü sinirim bozuldu. E, i̇ki tane aynı şeyden söyledik. Ve bu menünün yanında, söylediğimiz menünün yanında sıcak içecek seçme hakkımız da varmış. içinde menünün. İkimiz de seçtik. Ben kahve seçtim. Söyledim zaten bunları galiba. Ben kahve seçtim. Pavel çay seçti. Sonra getiriyor yemekleri. Bir de içinde şöyle <gülüyor> minik kolamsı içecekler var. Yani tadı kola gibi. Çakma kola. Bitkisel bir kola. Onları falan da getirmiş işte tam koyacak masaya. Bir tane sinirdi değil mi? Falan filan dedi. Dedim hayır iki tane. Şey dedi ama ben e, siparişinizi tekrarladım. Evet dedim üstüne. Yani siparişi yanlış almış. Anlamamış benim dediğimi. İki tane istediğimizi anlamamış. Yanlış almış. Aa kusura bakmayın iki tane mi istemiştiniz? Tamam diğerini de getiriyorum demek yerine diyor ki ama sizin suçunuz. Hatta ilk böyle bir tavırla karşılaştım. Yanlış sipariş alan bir garson tarafından ve sinirim bozuldu. Gaslighting'e uğradım direkt yani. Madem bir tane söylemişiz o zaman neden iki tane sıcak içecek seçtik biz menüye dahil diye. Neden iki tane okuladan getirdin o zaman madem ben bir tane söylemişim. Yanlış yazmışsın işte bana suç atmaya çalışıyorsun bir de. Sinir oldum. Şimdi yine Ubud'la bir yürüyüş yolundayız. İsmini söylemeye Teşebbüs etmeyeceğim. Şuraya yazayım. Böyle 2 kilometrelik falan pirinç tarlalarının yanından geçeceğimiz bir yürüyüş yapacağız. Şimdiden yine çok güzel ormanlar. Yanımızdan bir nehir ya da dere akıyor. Allah tırtıla bakın. Kırk ayak mı bu? Ne? Kocaman. Ve şapka taktım okey. Beni şu an güneşten koruyor. Çok güneş olmasa da bugün. Ama saçlarımı açmak zorunda olduğum için sıcaklatıyor insanı bu da. Bir nasıl şu an hiç bilmiyorum çünkü saçlarım çok yaktı beni. Şapkanın içine tıktım. İdare edin. Şimdi bu yürüyüş yolunun tepesindeyiz ve içecek bir şeyler almak için oturduk. Şu an saat öğlen tam 12. 12 bu çok tam güneşin tam tepede olduğu saatler. Ama akşam yağmur gösterdiği için akşam üstüne bırakmak istemedik. O yüzden böyle kafamızı pişiriyoruz. Tam yanımızda da pirinç tarlaları mevcut. Pirinç tarlaları. Oralarda çok görünmüyor ama pirinç topluyor insanlar. Burada bahsettim mi bilmiyorum. Endonezya'nın nüfusunun çoğunluğu Müslüman ama Bali'de Hindular daha çok. O yüzden her yerde Hindu tapınakları, yerlerde tanrılarına sundukları offering denilen şeyler mevcut. Mesela şöyle. Bunlar birazcık dağılmış. Daha güzellerini de görünce gösteririm ama böyle sanırım onlar muz yaprağı. Ondan tabak gibi bir şey yapıyorlar. Onun içine çiçekler, krakerler, bir küçük bardak su falan filan böyle bir şeyler koyuyorlar. Bir de yanında şey yakıyorlar. 
kötüsü. Her yerde, sokaklarda, köşe başında, her yerde, restoranlarda onlardan var. Mesela pirinç falan koymuşlar, şeker koymuşlar. Öyle yemeğine gidiyoruz. <gülüyor> like if he said only to me I would be pissed, but because he also told you, oh handsome boy, I was okay with it. <gülüyor> Orada yol e, çalışması yapan bazı insanlar her gelene geçen turiste laf atıyor da işte ön, Pavel önden gitti ona da bir böyle yakışıklı düşünecek falan yaptılar. Ondan sonra bana atılan lafa bozulmadım ben. <gülüyor> hmm, güzel kız falan yaptılar. Öğle yemeğine pirinç tarlalarının ortasında bir Bali restoranına gidiyoruz. Burunlar hep pirinç. Buralar hep pirinç. Ama kara bulutlar geldi. Yağmur sinyallerini vermeye başladı. İnşallah biz buradan çıkana kadar yağmaz çünkü ya ayakkabılarımı değiştirmem gerekecek ve yerler burada toprak. Parmak arası terlikle falan burada yürümeyi çok istemem. Böyle bir manzarada yiyeceğiz öğle yemeğimizi ve yine aşırı huzurlu bir yer. Yemeğimizi yedik. Şuraya koyayım bir görselini. Yanında acı biber koymuşlar. Benim TikTok'a takip ettiğim bir tane Hindistanlı kadın var. O sürekli her yemeğin yanında o acı biberden yiyor. Merakım da denemek istedim. Bir ısırık aldım ki cayır cayır yandım. Hayatımda yediğim en acı şeydi. Canlarım bugün Bali'deki ikinci haftamıza başlıyoruz. Dolayısıyla devamı ikinci vlogda olacak. Bu vlogu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Sizi Instagram'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.